damit welcome back, ladies and gentlemen, zu einer weiteren kooperativen Folge Remnant 2. Schön, dass du da draußen wieder mit am Bildschirm klebst, denn heute geht es kooperativ weiter. Ähm, mein Kumpel Jebby und Primus aka Dave sind jetzt mit im Spiel. Wir werden das Ganze jetzt hier zu dritt angehen. Und ich bin jetzt einmal in Chevys Spiel eingestiegen und Chevy hat auch genau dort aufgehört, wo ich aufgehört hatte. Ähm, wie ihr sehen könnt, sieht das alles ein bisschen anders aus jetzt bei Chevy. Aber das liegt im Grunde daran, dass sich die Map für jeden einzelnen Spieler ein bisschen anders generiert. Also von dem her äh, ja, nicht wundern, dass es ein bisschen anders aussieht. Es ist im Grunde dieselbe äh, Stelle, also von der Story und von dem her... Machen wir jetzt zu dritt weiter. Dann wünsche ich mal viel Spaß beim Zusehen. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Remnant 2. Und wie versprochen hier mit ein paar Leuten am Tubek, am Pribus und einem Hund. Jo, Grüße. Guten Tag auch. Hallo Dave. Hallo, servus. Der wartet immer genau bis zum Ende, weißt du? Ja, ja, ich möchte ja gar nicht sagen, er traut sich, er traut sich nicht. So, äh, wir haben jetzt eine Problematik. Wo gehen wir lang? Rechts oder links? Äh, wir könnten jetzt mal zu dem Tor gehen, schauen, was passiert. Ja, einfach mal ausprobieren. Das hab, ist mir ja schon aufgefallen hier, wir haben ein bisschen gecheckt. Ah, da braucht man einen Schlüssel. Okay, hat sich erledigt. Gut. Geil, dann können wir gleich mal den Typen da vorne erledigen. Ja, ja, ich gehe mal runter und also Loot bitte nicht vergessen und nicht übersehen. Wieso, wo hast du da einen Typ gesehen? Vorher war gerade noch einer da, ich schwöre. Na, ja, ich, ich trau dir kein, kein wo bisschen. Wo seid ihr denn bloß? Oh, das ist doch alles wahnsinnig. Der Kristall rechts. und fort. Oh. Ah, da rechts ist er. Also da wir ja nicht rechts angehaucht sind, gehen wir erstmal nach links. Da ist ein Gegner, schau mal an. Da ist der erste Gegner. Bam. Alter, hält der aus. Du musst das. Okay, ja, wir müssen schon. erstmal dann die Schwachstellen da rausfinden von den Viechern. Ähm, also grundlegend, äh, wir haben festgestellt, dass äh, zwei von uns, ich und Dave, äh, quasi dieselben Klassen haben. Und ich werde wahrscheinlich auf Revolverheld wechseln. Hier ist ein Buch. Und es ist die... S eine Exekopitie oder was? Die Sonne, der erste... Sch Schwester der Vier, der Mond, der Krieger des Lichts, das Leben, der Äther und die Essenz, Essenz der Vier, der Tod, der große Transformer der Vier, das Reh, der schnellläufige Verkörperung des Lebens, der Verwüste, die bezahnte Verkörperung des Todes. Der Beginn. Die Sonne, Mond, oh Gott. <lacht> also ich lese nicht vor. Also ich, ich lasse die Seiten mal kurz da, dann kann man sich die durchlesen, aber es ist es sind Skyrim-Bücher. Also wer Skyrim-Bücher kennt, äh, es ist Da kannst du mal 15 Minuten noch mit einplanen, dass du ein Buch durchliest. Ja. Also wir haben das beim ersten Teil sogar, glaube ich, selber nochmal gelesen. Also jeder kann gerne mal da reinschauen. Kann das einmal durchblättern. Äh, sich mal kurz durchlesen. Also es sind so kleine Nebenstories, würde ich das jetzt mal nennen, oder? Na, oder halt Erklärungen zu dem Ganzen, aber es ist alles immer noch kryptisch. Also es ist jetzt nicht so, dass man daraus schlau wird. Na. So ist Und es. Hier ist noch mein Buch. Oh Gott. <lacht> der Knorbär und der Brillet. Aha. Oh mein Gott. Das sind einfach jetzt schon sechs Seiten. Also eigentlich kannst du, wenn du dir alles vorliest, die erste Folge komplett mit Lesen verbringen. Ja, und das wollen wir jetzt mal vermeiden, indem wir dann einfach bloß... Wir können es ja kurz stoppen, ne? Um Außer Jack, der schaut sich die Dinge ja nicht an, von dem hier geht es ja leer aus. <lacht> naja, so eins kann man schon mal durchblättern. Ja, aber du siehst, die sind lang. Schau mal, ja, ich ja, sehe es ja schon, wie du umblätterst, also, Mann. Ja, ja, braucht aber man nicht ich alles könnte, lesen. ich kann das sogar lesen, ey. Voll geil. Ja, so. Also ich die wenn Mühe du gegeben. Das bleibt sogar stehst, so aufgeschlagen, wie du. Ja. ja. Voll geil. Das ging, glaube ich, geht bei wenigen Spielen, dass man mitlesen kann, theoretisch. Wisst ihr, was ich noch voll geil finde? Dass wir hier in so einer Ruine unterwegs sind. Das taugt mir. 
findest du? Ja doch, sowas finde ich schon ziemlich geil. Oder ja, ich mag aber eher die Postapokalypse, nicht so Ruinen. Das ist Na, eher was nee. für, für... Das ist eher so mein, meins hier. Als ja. Ist da auch noch ein Buch? Oder... Mhm. Oh Gott. Oh, das ist noch eine die Kiste. Das ist viel wichtiger als das Buch. Blaumen. Ja, genau. Loot. Ah, hab ich sogar auch bekommen. Reliktstaub, cool. Ja, ich bin eh immer gespannt, ah. wie das mit dem Händler wird. Wir hatten doch immer das Ding beim ersten Teil, dass immer nur einer ja. bei der Händlerin da irgendwie... Das Altmetall, Altmetall kaufen klauen konnte. konnte. Ja. Hier ist auch noch mal ein Buch. Ich kotze gleich. <lacht> Die Lesefolge. Wenn ich Folge. gefunden wird, werde ich sicherlich sterben. Aha. Ey, ja, Blut, toll, jetzt hast du hier das Buch auf das <lacht> Ding gelegt. Jetzt konnte ich Mach nicht mal lesen. Chaos. Und alles kaputt. Alter. Also die Geschichten, also ich Respekt vor den Writern, aber es ist meiner Meinung nach ist es sowas viel zu too much. Ich hätte lieber ja. Memo oder sowas. Irgendein Gerät, oh, ja. was mir eine Geschichte erzählt. Bei deren Namen hier ist schon wieder einer. Ja, Dave hat gerade noch Bock auf Nahkampf, ha? Oder bist ja, du auf Nahkampf? Ja, dann später, nee. oder? Hatte Dave mit uns damals Remnant mitgespielt? Oder ähm, war das der Daniel? Ja. Ich weiß gar nicht. <lacht> nee, nee, das war Dave. Da hinten ist noch mal einer, schau mal an. Muss schon gucken, oh. Leute. Oh, ihr könnt es leider nicht riechen, aber es grillt der Nachbar wieder. Krass, mm. wollte ich mal gucken, was ich hier für eine Fähigkeit habe. Uh, nice. Oh, wow. Was ist hier oh, los? Wieso liegt da danke. schon einer? Dave, be careful, wir spielen noch schwer. <lacht> ja, auf Mittel, oder? Ja, ich, Veteran ist mein das, ne? Ist ja, ja, also ja. nicht auf leicht. Ja. Ah, hier also wieder Dinger zu schlagen, ja, nicht vergessen. Grunds grundsätzlich, wie wechsle ich in den schnellen Nahkampf? Äh, mit der linken Maustaste einfach. Ohne Ziel mehr. Ja. Ah ja, cool. Wer braucht Tempo? Fragment. Ja. Aber hier cool. ist irgendwie nichts, oder? Sehe ich das jetzt? Haben wir uns hier irgendwo verrannt? Haben wir irgendwas übersehen noch? Ich glaube ja, oder? Ja, den richtigen Weg würde ich behaupten, haben wir übersehen. Ja, wir sind ja vorher nach links gegangen, jetzt können wir nach rechts gehen. Ja. Oder ah, wir sind jetzt schon gerade nach rechts gegangen. Wir müssen jetzt danach geradeaus sozusagen. Also die Meldung sollte doch irgendwo verschwinden, oder? Mal mit den Dingen. Ansonsten muss ich mir eine andere Taste aussuchen. Warte mal ganz kurz. Was nervt mich? Mit Z das Ding wegzudrücken. Ähm, ist F vergeben? Aber dann würde ich nämlich F darauf legen. Zielfernrohr und Eigenschaft, natürliche Werte, R. F ist dann nicht mehr vergeben, das habe ich schon weggetan übrigens. Dialogauswahl mit F, das passt. Controller, Ugh. Ja, nee, Controller habe ich nix. Okay, dann ist es, vielleicht funktioniert es, wenn ich das Z hier auf F setze. Ja, ja ist bereits vergeben. Und Feiner Hund. Dialog, Auswahl auf Z. Dann ist es nicht doppelt vergeben. Das sollte das passen, oder? Ist jetzt alles vergeben, was ich brauche. Ich hoffe. Weil es nervt, wenn da unten das Fenster ist und da muss ich umgreifen, damit ich irgendwie auf Z das Ding weitergebe. Das ist dann nicht so optimal. Alter, schaut schon geil aus, auch wenn ich es nicht so mag, aber... Ich find's mega. Das ist genau mein Ding hier. Alles zertrümmern wieder. Nichts über übrig lassen. Alles kaputt schlagen. Das könnte ja irgendwo mal was da drin sein. Okay, da geht's theoretisch lang. Aufmachen! Ja. 
Okay, du kommst da. Oh. Hä? Das wolltest okay. nicht. <lacht> Zu, du wolltest es. Nein, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass man gleich die große Tür aufkriegt. Jetzt haben wir natürlich was übersehen, ne? Bojana. Scheiße. Ja. Komm. Komm. Wir haben gewartet. Das ist weit genug. Pax Tech. Es steht vor der ewigen Kaiser. Herren des Roten Hofes, Begünstigte des Taen. Aber dennoch ist es nichts. Hofloser, ähm. untauglicher, ein... Hey, hey, beruhige dich. Und wo es steht, wird es sterben. Wow. Vielleicht können wir darüber reden? Lavka. Ah. Ah. Es scheint, es soll leben. Aber es soll sprechen, Paxultek. Welche Leiden bringt es diesmal? Okay. Ähm, wir hatten jetzt das Gespräch, ich wahrscheinlich, oder? Seht ihr das? Mhm. Ja, aber ich äh, kann es machen. Okay, mit wem spreche ich? Was ist dieser Ort? Ich kann da auch nichts machen. Kannst du was machen, Jack? Ich klick mal. Es steht ja, vor der ewigen Kaiserin. Der einstigen und zukünftigen Herrscherin von Yaesha. Ihre Majestät fragt noch einmal. Was bringt das Paxultek zu ihrem Hof? Antworte. Denn ewiges Leben ist nicht dasselbe wie ewige Geduld. Ich, ich suche ich nach suche. meiner Freundin. Sie heißt Clementine. Hast du sie gesehen? Ihre Majestät ist von dessen Solipsismus nicht überrascht. Von den Krell über Ford bis hin zum Zerstörer dehnt das Paxoltec immer den Bedürfnissen des Selbst. Du kennst Ford? In diesen kaiserlichen Hallen gibt es keinen verfluchteren Namen. Als die Pest kam, unterstützte Ford die Schismatiker. Verrat verwandelte sich in Verderben. Aus Verderben wurde Verzweiflung. Ihre Majestät will Ford Blut sehen. Ihr Wille ist, dass alle Paxultec durch die Klinge enden. Aber die Kampfstärke der Paxultec ist furchterregend. Ford, der Zerstörer und andere waren erstaunlich. Das lässt sich nicht leugnen. Vielleicht kann die Stärke des Paxultec dazu dienen, zu befreien, anstatt zu unterdrücken. Ihre Majestät wird ihm in ihrer ewigen Weisheit Gnade gewähren. Das Leben des Paxultec im Austausch für das eines anderen. Hm. Hm. Also ein Fort ausliefern, habe ich das richtig verstanden? Sozusagen, ja. Aber eigentlich finde ich das nicht so cool. Aber wir können ja mal sagen, ich höre, oder? Lass mal reinhören. <lacht> oder kein Interesse. Warum sollten wir ihn ausliefern? An die vor allem, ich kenne die ja nicht. Eben. <lacht> Mach mal keine Interesse, du kämpfen, oder? Wahrscheinlich, ja. Außer du machst, ich höre, dann ist da zumindest mal... Also Mittel, Mittel wie ich, ne? Ich höre. <lacht> Ihre Permanenz hat viele Leben damit verbracht, mit dem Taen zu kommunizieren. Der heilige Baum gewährt Unsterblichkeit, aber auch Klarheit. Das Paxotec braucht Erlösung, Kraft, um den einzig wahren Feind zu besiegen. Scheue dich nicht, denn er hat nicht die List, über ihre Ewigkeit hinauszusehen. Alle tanzen zum selben Weltlied. Verschiedene Töne, verschiedene Teile, dieselbe Melodie. Das Paxotec sucht nach Wissen über seine Clementine. Dieses Wissen ist weder Geschenk noch Belohnung und kommt doch als beides an. Um die Gnade ihrer Ewigkeit zu erlangen, muss es sich als loyal erweisen. Denn ihre Majestät wird keine weiteren Sünden erdulden. Ja, blöd. Kampf, oder? Werden wir nicht töten, oder, für sie? Nee. Was sagst du, Dave? 
Ich will für einen Kampf provozieren. Okay. Das ist nicht die Art von Abmachung, <lacht> die ich suche. Ich werde nicht für dich töten. Wachen! Bring den Paxultek bei, sich vor der Ewigkeit zu verbeugen! Wahrscheinlich kriegen wir jetzt ja, voll auf die genau. Phrasen. Aua, aua, Alter, aua, vier aua, Stück gleich. Ich lieg schon, da liegt schon eine, aua. Ich auch. Aber ja, müsste oben weg. Ja, ich glaube, ich bin so. Die sind sau stark. <lacht> ja, was erwartest du? Au! Äh, ich stecke in Schwierigkeiten, ja, ein bisschen. Ja, Jack, schau mal, dass du wieder hochläufst. Ich probier's. Äh, äh, äh. Ich dann nicht. <lacht> ist vorbei. Mein Hund wird dich wieder belebt. Ich schulde dir mal. Ja, da. Ah. Ja, schaffst du's. Okay, komm, komm, komm. Halte Zuerst. durch. Zuerst vielleicht Dave kurz. Vielen Dank. Schnell, 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 schnell,
Freiheit. Also es war Absicht, dass wir gleich am Anfang drauf gehen. Also die waren nicht ohne Grund so stark. Alles klar. Da frage ich mich, hätte man die schaffen können? Ähm, um, maybe. Mit viel Glück, aber die haben halt einen Hit gebraucht und wir waren weg. Die Kinder des Roten Rehs denken fortwährend an dich. Aber jetzt ist die Frage... Es ganz stampft irgendwas da oben. Oh. Gib ihm! Aua! Haben die gestampft? Da ist noch einer. Aua. Warten wir die Schwachstelle. Ich schieße mal auf den Kopf. Danke dafür. Ich weiß das zu schätzen. Ja, ich heb mir mal meinen. Puh. Wieso glühen deine Augen haben... eigentlich, Chevy? Das ist diese Sicht, schau. Sonst würdet ihr die Dinger ah. nicht sehen. Ah ja, cool. Das war ja bei Remnant 1 auch, gell? Mm. Aber ich glaube, ich habe Revolver Held gehabt haben? dann ne, bei dem anderen Spiel. Ja. Ist nur nicht so aufgefallen. Aber ich schaue die ganze Zeit in die blöden Zellen und hoffe, dass da was drin ist. Ja. Da geht's hoch. Okay. Ich würde aber trotzdem jetzt einmal nur kurz hier oben schauen. Hier geht's auch nochmal hoch. Okay. Aber es ist eh ein Kreis. Geh dein Stammbaum, Jack. Oh. <lacht> oh, eine Kiste. Ah, hat sich doch gelohnt, hä? Ja, ja, ja. Ich ah, müsste mal. Muss da liegt noch was. Ich müsste mal, kleinen Moment. Äh, im, und zwar bei meinen Waffen. Ich weiß nicht, ob das hier geht. Oder wie geht. Modifikationen noch nicht zugeteilt. Einer Pistole vielleicht zu. Äh, meinem Gewehr zuweisen, die Brandmunition. Weil ich bin eigentlich super Depp und mache nichts das. So, jetzt hier liegt was Violettes. Das nehme ich doch mit. Oh, geil. König Königliches Breitschwert. Okay, ist ja schon mal ganz nett. Äh, ich gehe definitiv zu nicht auf Nahkampf. Geht nicht. Hier bleibt jetzt das die permanent. Das, hier ist nochmal eine Kiste. Alter, ist das ein Riesenteil. <lacht> Oha. Da liegt er schon ah, wieder am Boden. Ich schulde dir was. Ey, was ist los bei dir? Danke schön. Ich, ich habe die maximal äh, Schwierigkeitsstufe. Ja. Ja, aber das zählt ja für uns ja. alle, oder? Also eigentlich mein ja. Schwierigkeitsgrad oder eigentlich zählt, oder? Sehe ich das hm. irgendwo? Keine Ahnung. Gute Frage. Das weiß ich nicht, aber eigentlich zählt weil deiner. Better, meine müsste zählen, weil das ja meine Ding ist, oder? Ja, bist du so stark auf Nahkampf gerade oder machst du auf Fernkampf, Dave? Fernkampf? Aber schon. Komisch. Hab ich da noch ja. Punkte? Nö. Nee. Ja, der Dave braucht einfach ein bisschen freie Fläche, damit er sich bewegen kann. Mhm. Das auf engen Raum ist nicht so seins, okay. glaube ich. <lacht> Alter, was ist das denn für eine Waffe? Alter. Hier ist Ende Gelände. Schaut's mal. Schaut's mal, was ich hier ja. habe. Schaut's mal. Ich auch. Ja, da unten ist nichts mehr, oder? Nee. Ja, da geht's hier, hier hinten weiter. Hier nach oben. Hier ist eine Tür. Oh, es geht wieder nach draußen. Oh, schön. Oh, frische Luft. Äh, hier ist Truh. Elementarschaden. Ein Riese im Anmarsch. Geil. Ein Riese im Anmarsch. Ja, ja man hört ihn schon. 
kommt jetzt da von da oben wahrscheinlich jetzt gleich hier in dem kleinen Minigang. Das ist natürlich richtig gut. Hä? Ja. Hä? Nix. Yeah. Ah, Illusion. Ja. Schau mal. Alter. Elden ah, jetzt sind wir hier wieder am Anfang. Jetzt könnten wir nochmal in den Thronsaal gehen. Ist das ist eine gute Idee. Ich gehe nochmal rein, oder? Ja, aber ist das eine gute Idee, wenn wir in den Thronsaal gehen? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ein bisschen oder? aufmischen. Äh, ja, nee. Oder halt hier lang, ne? Ne, wir gehen jetzt hier lang. Das sieht ganz cool aus. Oh, oh da ist Boss. Boss. Boss fight. Da kommt, er gleich, da kommt er gleich angedackelt, der Dave. <lacht> der mm. hat eine Bossfight. Und dann, oh ja. <lacht> ah ja. Aber ich habe nur noch eine, so eine Heildingens, ne? Willst ja, du gesagt ist ein haben. doof. Ich check mal äh, schnell was. Uns. Was? Was hat denn, wo hatten wir die Schwachstelle? Was ist das hier, Mann? Füße? Ich hab fast keine Muni. Und dann im Boss rein? Weiß nicht. Ich würde vielleicht zum <lacht> Checkpoint erstmal gehen wollen. Zum ja. Zum Munition auffüllen hätte, hätte und so. Ich jetzt, hätte ich auch gesagt, oh. lass mal das machen. Geh mal mhm. richtig frisch rein. Ja, nochmal kurz uns gar und nochmal schauen. Ich weiß nicht, ob wir in den roten Thron nochmal reingehen sollten. Ich glaube, das ist keine gute Idee, oder? Ja, ich glaube, glaub, wir kommen da gar nicht mehr rein. Können wir dann spaßeshalber ja nochmal probieren, ne? Jo, können wir machen. Aber dann sind die Gegner wieder da, ne? Ja, Hier kann ich sagen, ne? Aber die halten oh. auch aus, ja? Das Tutorial war dagegen sehr einfach. <lacht> da haben wir schon. Ja, das Tutorial war, es sollte ja niemanden abschrecken, ne? Ja, klar. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist mit dem Schwierigkeitsgrad. Zählt das wirklich dann meine, oder? Wahrscheinlich dann? Ich gehe davon aus, wenn du da hast. War das eine gute Idee? Definitiv. Ja, so. ist schon okay. Ein bisschen ja, herausfordernd. Ist doch gut. Der, der ja. Darf knackig sein, ja? Ja. Ich bin gespannt, wie oft wir wipen jetzt dann beim Boss. Waffen aufwerten, bla, du verfügst ausreichende Ressourcen. Ja, wir können ja dann später irgendwann zurück. Ja. Jetzt machen wir erstmal. Jetzt klopfen wir erstmal nochmal an, Richtung. oder? Und Thron. Thron sagen ja, und dann Wo Boss. kann man das jetzt nochmal sehen? Beim Map, glaube ich, oder? Warte mal, Clementine. Ah, da sieht man die Komm, Aufgabe. Ja, scheiße, ich alle mal unsere Zeug jetzt aufgeben. Naja, erstmal Pistolen nehmen. Die ist eh gut. So. Ich wollte jetzt eigentlich nur mal schnell nachlesen. Warte mal, so. Clementine. Ich muss Clementine finden. Sie wurde in den großen roten Kristall auf der Station 13 gezogen und die Spule ist verschwunden. Okay, das ist die Hauptquest. Die Monstrosität, die falsche Kaiserin hat mich gebeten, die Monstrosität zu töten. Die echte Kaiserin will das Ding ebenfalls tot sehen. Bevor ich mich an die Arbeit machen kann, muss ich äh, den Tenerbaum finden. Also ist das schon richtig, glaube ich, wo wir da lang müssen. Jo. Ne, es gibt da keine direkten Hinweise. Äh, da vorne war das. Es gibt da keinen direkten Weg. Ne? Also wir müssen teilweise auch selber raten, wo es lang geht. Ja, also Für nicht die, so die Remnant ist. 1 nicht gespielt haben, ja. Also ein bisschen selber finden muss man das schon. Selber. Oh, hat falsch abgebogen. Ja. Ja, das geht ja auch. Ja. Aber wenn es also dann kommt wie ein Elden Ring, dass man da auf YouTube alles nachschauen muss, weil man es so komplex ja, ist. Ja, so ist es nicht. Ja. Okay, Dave. Hast du mhm. schon Stunden mit verbracht? <lacht> ja. Ja. Nee, also so extrem ist es nicht, aber okay. man hat es nicht ganz so leicht. Also man wird jetzt nicht direkt am Händchen genommen, ne? Jetzt wartet mal ganz kurz. Ich habe jetzt ein paar Items, die würde ich kurz mal durchlesen. Ausdauerverbrauch. Ich weiß nicht, was mit das den hier ist. Serum der Kugel. Verbrauchsgut. Verringert den Ausdauerverbrauch um 50 Prozent. Und das hier, okay. Ölbalsam, halt den Leidenzustand Saatvollnis. Okay. Seid so ready. Kann ich da jetzt nicht da jetzt? 
Ja, zwei. Eins. Let's das kriegen go. wir erstmal auf den Sack. Wahrscheinlich. Oh. Oder auch nicht. Ein Checkpoint. Ja, ich dachte, da kommt jetzt ein Boss. Das sah nach einer Bosstür aus. Mann. Irgendwie schon, ne? Ja. Check. Dann haben wir das ja schon theoretisch erreicht, ne? Die Zeit, ne? Haben wir die Zeit schon durch? Jo. Oh Mann, das sah aus wie eine Bosstür. Das ist ja gemein. <lacht> Richtig fies. Jetzt haben wir da umsonst ja. Zeit vergeudet. So, einmal nur kurz speichern. Ja, jetzt kommen hier immer diese ganzen Tutorial Fragmente, bla bla bla. So, also grundlegend, äh, wir würde ich sagen, beenden mal die Folge jo. und gehen dann in die nächste. Ähm, was war noch? Genau, also zwischenzeitlich werde ich vielleicht nochmal in die City da reisen und schauen, ob ich da schon die Ding abändern kann. Die Klasse, ne? Die Klasse. Ja, mhm. das würde ich nur gerne machen. Ähm, da machen wir jetzt kein Ding und genau. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Lasst uns gerne was da, ein Kommentar, ein Like, wie ihr Bock drauf habt. Oder Hunde, Sticker, wie auch immer. <lacht> ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut. Bis dahin. Cheerio und tschüss. Tschüssikowski. Ciao, ciao.